こんにちは。東京ベチライフの夏木です。今日は先日お伺いした滋賀県信楽町で自然農法の農業を営む山本さんから学んだことをシェアしていきます。山本農園は細い山道を進んでいき、パッと開けた土地にあります。周りを山に囲まれたこの地は、外から切り離され、独立した小さな世界のようにも思えます。山本さんのお家は代々お茶を中心に野菜などを生産する農家さんでしたでも自然農を始めたのは山本良樹さんの代から和紅茶であるとかウーロン茶であるとか番茶、煎茶、ほうじ茶ほうじ、ん、茶ですね小さかった頃は農薬をまいた後は数日頭痛がしていたなとおっしゃる山本さん20年以上農薬だけではなく肥料も使わない自然農に取り組んだ結果虫たちが戻り虫を食べる帰りや鳥たちが戻り豊かな生態系が育まれる土地になったそうです自然農はその名の通り自然に任せる農法畑一旦一旦で考えるのではなくその土地全体の地形から火の当たり方水の流れ方を考慮して何年もかけて作り上げていくもの始めた当初は自然農の知識は全くなく、トライしながら一つ一つ学び、形にしていったそうです。今では代々続くお茶、お米、様々な種類の野菜を育てていらっしゃいます。山本農園には世界各国から自然農を学びに研修生がやってきます。山本農園の寮に住み、ファミリーの一員としてじっくり学んだ後、それぞれの国に帰って学んだことを実践していきます。ブラジルからの研修生が自国に戻り、自然農でコーヒーを育てるなど、茅原木町の気候では育たない作物についても、自然農の考えをもとに技術を応用し、新たな取り組みも生まれているそうです。家は農家だけど、うん、農業は全然素人あそうなんですね、うん、だから自然農業で魔法のようにもできるか知らんと思ったら<笑>あ<の>まいたかぼちゃ消えてしまってあれと思ってあ虫に食べられるもんなんだなってことを初めてそういう隠しをしたって素人素人だからもう聞きまくってねお迎えのおばあさんなんかあ,のある意味師匠ですよね農薬肥料と分だけちょっとあの除外して聞くみたいなやっとねやっとまっともにものができるようになって,て数年前かな気候変動でいろんな変化が起こってありますだから例えば藤の花が咲くともうお掃除も心配ないっていうのは定説なんですけど藤、うん、の花咲いてるのに霜バーン降りてね50年ぶりのもう泣き霜もう朝見るのわし4人しようかなとかね冗談ですまあ半分も聞かうから<笑>昔ではありえなかったこの虫の馬が増えてきて越冬するみたいなのがあるで寒くないからそうそうそう生き残った親戚のおっちゃんがこんな虫の多い年も、まあ、私ずっとわしずっと百姓したけど初めてやるみたいなことが常態化してるんですよリスクは増えてるけども、うんそこだからちょっと宇宙戦艦山手の気持ちになってやねだからこそ自然自然も広げなあかんちゃうんかみたいな,なんかちょっとそんな感じこれまでの化学肥料を使ったりとかいう農業の一番の問題は何だと思ってますか一番の問題<笑>あの土を弱らす、うんどころか、まあ、場合によっては、まあ、あの土を殺すというふうにあちょっと強烈な言葉ですけどね、うんうんうん、土の土の本来持ってる、まあ、あの力をこう落とし込めてしまうみたいな、うんうんうん、多様性が減ってくるとか、うん、あの写真載ってるああいう土は暖流構造ね、うん、こうグッと握ってもふわーっとなる、うん、それよく言いますよね自然のものってすごい。そう,そうそうそうそうもう上歩いたらふかふかするぐらいな感じだからあの保水力があって、うん、あのなんていうの排水性もあって保水力もあるそれは微生物の力そうそうそう人間作れないそれを肥料をやったりすると単流になるんですよ単流っていうのはこうすごく固まってしまったりとかもうこべこべになってるとそうそう
、だってこれのとこ2年度層なんで、うんうん、それが顕著で自然のがきっかけでまたこういうふうに学びにいらっしゃったりとかいろんなつながりができて、うんうん、作も作るようになんかあのこういうふうなあの人たちを育てるって言ったら語弊がありますけど、うんうん、そっちの方がなんかあのちょっとメインになってきてる感じで農家をライフワークみたいな感じ。うんじゃあいただきましょう今回山本さんを訪ねて思ったのは食べ物を育てるということの意味食べられるものを作るということだけ考えれば畑単位年単位作物単位の目線になるかもしれませんでもそこに人間が作り人間が食べるという構図だけではなく土の中の微生物虫たち動物雑草さまざまな作物たちそれぞれが太陽の光や水、空気という自然の恩恵を受けて命をつなげていく中に、人間が加わり、実りをいただくというのが自然の形なのかもしれません。今日もご視聴ありがとうございました。See you next time!